ലെൻഡ് എ ടൈം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നോമ്പ് രൂപാന്തരത്തിനുള്ള കാലം മറ്റൊരുത്തരിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ മധ്യ നൽകപ്പെട്ട യേശു എന്ന നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവുമില്ല നോമ്പ് രൂപാന്തരത്തിനുള്ള കാലം എന്ന പ്രമേയത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പി പി ടിയും ഈ പ്രസംഗത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മറ്റു വിഭവങ്ങളും വാട്സപ്പ് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെയും വാട്സപ്പ് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി ജോയിൻ ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പരിശോധിച്ചാൽ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെയും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരുമിച്ച് വചന ധ്യാനത്തിനായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നോമ്പ് രൂപാന്തരത്തിനുള്ള കാലം ലെൻഡ് ടൈം ആ പദത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അർത്ഥ സമ്പുഷ്ടമായ വാക്കാണ് വസന്തകാലം ലെൻഡ് സമയത്തെ നമുക്ക് വസന്തകാലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വസന്തകാലമായി ഈ ലെൻഡ് കാലത്തെ പരിഗണിക്കാം സാധാരണയായി ലെൻഡ് സമയത്ത് നോമ്പ് സമയത്ത് പർപ്പിൾ നിറം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തപസ് ത്യാഗം എന്നീ തലങ്ങളെയാണ് ഈ നിറം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചരിത്രത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചാൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിക്കിയ കൗൺസിൽ ഏകദേശം ഈ കാലഘട്ടം മുതലാണ് സഭയിൽ നോമ്പ് ഒരു ആചാരമായി മാറുന്നത് എന്നാൽ നവോത്ഥാന സമയം നവോത്ഥാന നായകരിൽ വളരെ പ്രധാനിയായ കാൾവിൻ ഈ ആചാരത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു എന്ന് നവോത്ഥാന സമയം പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സഭയും നോമ്പ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അനുതാപത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഒരു ആത്മീയ വസന്തകാലമായി നോമ്പ് കാലഘട്ടം നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു ജനോവയിലെ കേതറിൻ്റെ വാക്കുകൾ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിന് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തുത നൽകുന്നു കേതറൻ പറയുന്നുണ്ട് നോമ്പ് എന്നെ എന്നത്തെക്കാളും മികച്ചതും ശക്തനും കൂടുതൽ സജീവവുമാക്കുന്നു നോമ്പ് എന്നെ എന്നത്തെക്കാളും മികച്ചതും ശക്തനും കൂടുതൽ സജീവവുമാക്കുന്നു ഈ കേതറിൻ്റെ ജീവചരിത്രം വാട്സപ്പ് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും വളരെ കുഞ്ഞു നാൾ മുതൽ തന്നെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ച കേതറിൻ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ആഗ്രഹിച്ച കേതറിൻ പ്രത്യേകിച്ചും അവൾ ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയായി ചെന്നെത്തുന്നു തൻ്റെ ഭർത്താവ് അവിശ്വസ്തനാണ് തുടർന്ന് വളരെയധികം സ്ട്രഗിളിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഈ ക്യാതറിൻ ചെന്നെത്തുന്നു അവിടെയെല്ലാം ദൈവം അവളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം ക്യാതറിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതും ആ ജീവചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നൊയമ്പ് കാലഘട്ടങ്ങൾ ക്രിസ്തുവുമായി ചേരുവാനും അതിലുപരി ശക്തിയുള്ളതാക്കി തീർത്തെന്നും തൻ്റെ ജീവിതം സജീവമാക്കി തീർത്തെന്നും 
ക്യാദറിൻ തൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ നൊയമ്പ് സമയം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വസന്തകാലമാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വേദഭാഗ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ചിന്തകൾ പറയാനാണ് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ നൊയമ്പ് കാലഘട്ടം നാം ആരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നോമ്പാചരിക്കണം മനുഷ്യനെ അല്ല ദൈവത്തെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം രണ്ട് ബോധ്യങ്ങൾ തിരുവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നൽകട്ടെ ഒന്ന് മൈ റെഡീമർ എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ യശയ്യ പ്രവചന പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നമുക്കറിയാം പ്രവാസ അനുഭവത്തിൽ വീണുപോയ ജനം ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന രണ്ട് തലങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ യഹോവ എന്ന പദം മൈ റെഡീമർ ഈ നൊയമ്പ് സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും നോമ്പാചരണവുമായി ഒരാത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തകാലവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് ദൈവമെന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മിലുണ്ടാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ലേഖന വേദഭാഗം റോമർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ കാട്ടുമരത്തിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്ന എന്നെ ദൈവം ഒലുവുമരത്തോട് ചേർത്തൊട്ടിച്ചു ഞാൻ ആരാണെന്നും ദൈവം എന്നെ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടെടുത്തതെന്നും ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നും വളരെ ശക്തമായി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഈ തിരുവചന ഭാഗം വെറും കാട്ടുമരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്ന നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഒലുവുമരത്തോട് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് ദൈവം ഈ നോമ്പ് സമയങ്ങൾ മൈ റെഡീമർ കാട്ടുമരത്തിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെന്നും ദൈവം തന്റെ കരുണയാൽ ഒലിവ് മരത്തോട് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചെന്നും വിശ്വസിക്കുവാൻ ആ റെഡീമറുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തയ്യാറാകാം പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് മറ്റൊരു അതിശക്തമായ ചിന്ത വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായ നാം സമൂഹത്ത് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ ത്യജിക്കപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുവാനും വീണ്ടെടുക്കുവാനും തയ്യാറാകണം ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്ത് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷിക്കപ്പെടണം എൻ്റെ മക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം അതല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രൈസ്തവ ദൗത്യം ഈ നോമ്പ് സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്ത് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു പോയ അജ്ഞതയിൽ വീണുപോയ ഒരു പറ്റൻ ജനമുണ്ട് അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാകണമെന്ന് വേദഭാഗ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ വേദഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഖാനാവിലെ കല്യാണ വീടിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഖാനാവിലെ കല്യാണം യേശു ചെയ്ത ആദ്യത്തെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി പച്ച വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി പലപ്പോഴും മദ്യപിക്കുന്നവർ അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ രസകരമായി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ സംഭവമായി എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാനാവിലെ കല്യാണ വീടിന് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ ഈയൊരു രചന നടത്തിയത് എഫസോസിൽ വെച്ചാണ് 
തന്റെ സുവിശേഷം രചിക്കുന്നത് എഫസോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനമതത്തിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു നോസ്റ്റിസം ജ്ഞാനമതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എഫസോസ് ജ്ഞാനമതം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും തിന്മയാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാരും ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളിൽ ആശ്രയിക്കരുത് വിവാഹം തിന്മയാണ് കുടുംബം തിന്മയാണ് സമ്പത്ത് തിന്മയാണ് അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് നാം കാണുന്നതെല്ലാം തിന്മയാണ് മനുഷ്യൻ ഈ കാണുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നും പോയി ആശ്രയിക്കരുത് എന്ന് ശക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു അജ്ഞതയിൽ വീണുപോയ ജനത്തെ തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി യോഹന്നാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിലെ സംഭവം വിവരിക്കുകയാണ് വിവാഹം തിന്മയെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദൈവത്തെ യോഹന്നാൻ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു വിവാഹത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വീഞ്ഞ് തിന്മയെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തീർന്നുപോയ വീഞ്ഞിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തിനാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ എഫസോസിൽ വെച്ച് ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോൾ ഈ ഒരു കനാവിലെ കല്യാണ വീട് ചുവട ചേർത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അന്ന് സമൂഹത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരത്തെയും അന്ധവിശ്വാസത്തെയും തകർക്കാനായിരുന്നു തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് മറ്റുള്ളവരെ വീണ്ടെടുക്കുക നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ഈ നോമ്പ് സമയത്ത് എന്നിലൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു കാട്ടു സ്വഭാവം സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെ ഒലിവ് മരത്തോട് ചേർത്തൊട്ടിക്കുമ്പോൾ എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല പ്രാധാന്യം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ ചെയ്യും പോലെ ജ്ഞാനമതത്തിന്റെ പിടിയിലായിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ അതല്ല സത്യം നിങ്ങൾ ശരിയായ സത്യം തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഈ നാളുകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അജ്ഞതയിൽ വീണുപോയവരെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ സുവിശേഷത്തെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ കേതറിൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിശുദ്ധ വനിത ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ആ സമൂഹത്ത് പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ അവളെ വീണ്ടെടുത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവളും മറ്റുള്ളവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു അഭിമന്യ ഗ്ലാസ്റ്റൺ തിരുമേനിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെയധികം ഊർജം പകരുന്നതാണ് അതിലൊരു പുസ്തകമാണ് കേരളത്തിലെ പ്രൊട്ടക്സ്റ്റന്റ് ക്രിസ്തുമതവും ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതിൽ വിവർത്തകന് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലക്കെട്ടിൽ പുനലൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില വരികൾ ഞാനിന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ടെലഗ്രാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിപ്രകാരമാണ് മനുഷ്യനെ കാളയോടൊപ്പം വലിച്ചു കെട്ടി നിലമൊഴുകുകയും കമ്പോളത്തിൽ കയറുമാറി വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക സംവിധാനം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി വരെ തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും നിലനിന്നിരുന്നു മലബാറിൽ അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നിരോധിച്ചിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയതും വിദേശ മിഷണറിമാർ മാത്രമായിരുന്നു വിദേശ മിഷണറിമാർ മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ബെഞ്ചമിൻ മെയ്ലി ഒന്നാം പേരുകാരനായി വിദേശ മിഷണറിമാർ ഒപ്പിട്ട ഒരു നിവേദനം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിന് കൊടുത്തു അതിൽ അടിമ കമ്പോളം നിരോധിക്കാനും അടിമകൾക്ക് മറ്റു പൗരന്മാരോടൊപ്പം തുല്യ അവകാശം കൊടുക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് 
ദിവാൻ കൃഷ്ണരാ റാവുവിന് കൊടുത്ത മറുപടി സാധ്യമല്ല എന്നായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ കാർഷിക രാജ്യമാണെന്നും അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചാൽ കൃഷി മുടങ്ങി ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളില്ലാതെ കൂട്ടമരണം സംഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു രാജാവ് പറഞ്ഞ കാരണം എന്നാൽ മിസ്റ്റർമാർ നിരാശരായില്ല അവർ ഈ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ പേരിൽ ശബ്ദമുയർത്തി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചു മദ്രാസ് ഗവർണറെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒടുവിൽ മദ്രാസ് ഗവർണറുടെ ഭീഷണിയുടെ സ്വരം കലർന്ന മുന്നറിയിപ്പിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ഗത്യന്തരമില്ലാതെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായ ഉത്രം തിരുനാൾ അടിമത്ത നിരോധ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപക്ഷെ നാം നോമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ദേവാലയത്തിലിടുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭവനത്തിലിടുന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും എല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട തള്ളപ്പെട്ട ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്നതാകണം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിലൂടെ ശബ്ദമുയർത്തിയെങ്കിൽ കാതറിൻ താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയം പ്ലേഗ് ബാധിച്ചപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിനൊരു രക്ഷാ കവചമായി മാറിയെങ്കിൽ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അടിമത്വത്തിനെതിരെ മിഷണറിമാർ പോരാട്ടം നടത്തിയെങ്കിൽ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം കൊണ്ട് അടിമത്വം നിർത്തലാക്കിയെങ്കിൽ മൈ റെഡീമർ ഈ ചിന്ത നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാമും മറ്റുള്ളവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഈ നോമ്പ് കാലത്തിലൂടെ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത രണ്ടാമത്തെ ബോധ്യം മൈ ക്രിയേറ്റർ എന്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്റെ നിർമ്മിതാവ് ശയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം എനിക്കൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെറും പച്ച വെള്ളത്തെ ബീഞ്ഞാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം എന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഈ ദിനത്തിലൂടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രൂപമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒന്ന് ശാന്തമായി ആ പച്ചവെള്ളത്തെ നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പച്ചവെള്ളം ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം മാറി മണം മാറി രുചി മാറി നോമ്പ് സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നിറം മണം രുചി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് നാം ഇരിക്കുന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിശുദ്ധ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് മൈ റെഡീമർ എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ ഈ നോമ്പ് സമയത്ത് നാം ആയിരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് നമുക്കൊരു മാറ്റം നമുക്കൊരു മാറ്റം കനാവിലെ കല്യാണ വീട് മൂന്ന് ചിന്തകൾ ഞാൻ വേഗത്തിലൊന്ന് പറയട്ടെ ചില കുറവുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നൊരു വീടാണ് കുറവുകൾ ദാരിദ്ര്യം പ്രതിസന്ധി ഇതെല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപക്ഷെ ഈ നോമ്പ് സമയത്ത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നോമ്പാചരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന പലരും ചിന്തിക്കുന്നൊരു ചിന്തയാണ് ഇന്നിന് കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വേദനകൾ ക്യാതറിനും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം വളരെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആ കാതറിൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ 
ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വേദനകളിലേക്ക് കേതരൻ കടന്നെത്തുകയാണ് കുറവുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നൊരു ഭവനം പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് രക്ഷയെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് നമുക്ക് കഴിയുമോ ഈ നോയമ്പ് സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ക്രിസ്തുവിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവസരവും അവർ കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് നിറം മാറിയത് മണം മാറിയത് രുചി മാറിയത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിമോചകനായി മാറുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നാമത്തെ ചിന്തകളിലൂടെ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്നുവരെ കണ്ടതുപോലെയല്ല നിറവും മണവും രുചിയും മുഴുവനും മാറി ക്രിസ്തുവിനെ എടുത്തുയർത്തി പിടിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സാക്ഷ്യം മറ്റെല്ലാം ഉണ്ട് സമ്പത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും സ്ഥാനമാനത്തിൻ്റെ ആഡംബരങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴും അമ്പര ചുംബികളായ ദൈവാലയങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അഭിമാനം കൊള്ളുമ്പോഴും സമസ്ത മേഖലകളിലും ക്രൈസ്തവ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സാക്ഷ്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നാം വരും തലമുറകൾക്ക് മുൻപിൽ ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തുകയാണ് അവരുടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പറയാൻ ഉത്തരങ്ങളില്ല നിന്നുരുകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സാക്ഷ്യത്തെ തിരികെ പിടിക്കുവാൻ ഈ നോമ്പ് കാലത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ നോമ്പുകാലം ഒരു വസന്തകാലമാണ് കേട്ടോ തപസ്സിലൂടെയും ത്യാഗത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും നാം ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മിലൊരു മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ മറ്റൊന്ന് നമ്മിലൂടെ വീണുപോയ ജനത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ അർത്ഥപത്തായ രീതിയിൽ ലെൻറ്റ് എ ടൈം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നോമ്പ് രൂപാന്തരത്തിലുള്ള കാലം നമുക്കൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുകയാണ് നമ്മിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മെ ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുത്തെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയും വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടെന്ന് നിഷേധിക്കാതെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ജീവിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് നമ്മെ ഒരുക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാ ആശംസകളും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് ആമീൻ ആമീൻ